ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪರಿಚಯ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮೈನ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತದೆ ಆ ಎಮ್ ಡಿ ಎಮ್ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಲಾಗಿನ್ನ ಆಗಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ್ರಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ನೀವು ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐ ಡಿ ಮೊದಲು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐ ಡಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಯರ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಕ್ಟು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತದೆ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ವಿ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತರಗತಿವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹಾಜರಾತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಆ ದಿನದ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಸಿಯೂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಐ ನಾಲ್ಕೈದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಈ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಐದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಐದು ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಟಾವನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದೊಂದು ಪೇಜ್ ನ್ಯೂ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತು ರೀತಿಯ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಝೀರೋ ಇರಲಿ ಟೆನ್ ಇರಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಕೆ ಜಿ ಇದೆಯಾ ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಾ ಲೀಟರ್ ಇದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಐಟಮ್ಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇಂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂಡೆಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಇಂಡೆಂಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಾವು ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಷ್ಟಕತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಷ್ಟಕತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮುಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಅದಷ್ಟಕತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಿದೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಹೇ ಹೇಗೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಡೆಲಿವರಿ ನೋಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ ಎಂಟ್ರಿದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೈನಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯವರ ಒಂದು ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಮಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತಿದೆ ನ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯವರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಐಡಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಹೆಡ್ ಕುಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಅಂತದೆ ಇದು ತಿನ್ನಿ ಎಮು ಜೆಂಡರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೀಮಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅವರ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಅವರು ಬೆನಿ ಅವರು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆಯವರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಡುಗೆಯವರ ಒಂದು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ನ ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ತಾರೀಕು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯರ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ನಾವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಆಯಿಲು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಲೀಟ್ರ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ನಂತರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿ ಓಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು